হ্যালো ভিয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন টাইমস অফ লোকেশনের গ্রাফিক্স ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব এবং সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ব্লড ইমেজ অ্যাড করব এবং যে কোনো এই এই ফটোটাকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পরিবর্তন করব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে অন্য একটি ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাড করব এবং এই ফটোটাকে তো ভিয়ার্স কীভাবে করব আমরা সেটি আজকে ভিডিওতে সেটি দেখব তো সর্বপ্রথমে আমরা এই ফটোটাকে ক্রপ করে নেব আমরা ক্রপ করে নিলাম ক্রপ করে নিয়ে পেন টুল দিয়ে আমরা এই সাবজেক্টটুকুকে সিলেক্ট করে নিব অর্থাৎ আমাদের যে ছবিটুকু ছবির অংশটুকুকে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব সর্বপ্রথম তো আমরা এখান থেকে পেন টুল নিচ্ছি পেন টুল নিয়ে এখান থেকে ক্রপ করব আমরা নিখুঁতভাবে করতে গেলে অবশ্যই সময় নিয়ে করতে হবে ধৈর্য সহিত অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন আমি একটু চেষ্টা করব নিখুঁতভাবে করার দ্রুত এবং অল্প সময়ের মধ্যে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করব আপনারাও দেখবেন কিভাবে করতে হয় আমরা যেভাবে ক্রপ করে নিচ্ছি এটা কোন টুল আমরা হচ্ছে এটা পেন টুল দিয়ে করতেছি পেন টুল নিয়ে করা হচ্ছে এবং পেন টুলে আমরা মাউস পয়েন্টারকে ড্রাপ করে ধরে এক দিকে আর এক দিকে বাঁকা করে এই সাইজটুকু চতুর সাইজ বর্ডার সমান করে নিচ্ছে এবং ওয়াল্টার বটন প্রেস করে ক্রপ অপশন অপশন অংশটুকু আমরা কেটে নিচ্ছি তো আমি জুম করে নিয়ে অবশ্যই আপনারা কাজ করবেন জুম করে নিয়ে কাজ করলে তাহলে কাজ অনেক ভালো হয় সেটা হচ্ছে কি নিখুঁতভাবে কাজটা আপনারা করতে পারবেন জুম করে নিলে তাহলে কোনো জায়গায় মানে বাঁকা অংশ বা কোনো সাইড বাঁকা হবে না নিখুঁতভাবে আপনারা করতে পারবেন তো আমিও জুম করে নিয়ে করার চেষ্টা করব আমিও নিখুঁতভাবে করার একটু হলেও চেষ্টা করব যাতে আমি ছবিটি নিখুঁতভাবে এডিট করে আপনাদেরকে দেখাইতে পারি তো আমরা সাব সাবজেক্টটুকু সিলেক্ট করে নিচ্ছি কারণ আমি যদি নিখুঁতভাবে করতে যাই ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে কারণ এগুলো ফটোশপের কাজ অবশ্যই ধৈর্য সহিত করতে হবে তো আমি তারপরেও একটু ট্রাই করতেছি যত দ্রুত করা সম্ভব আপনাদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমি তো আমি এটা কি করতেছি আপনারা তো অবশ্যই সবাই ভালোভাবে জানেন যে আমরা এখান থেকে জাস্ট সাবজেক্টটুকু সিলেক্ট করে নিলাম দেন সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এখন কন্ট্রোল ইন্টারপ্রেস করব এখন এই ছবিটাকে আমরা একটু বিভিন্ন ইফেক্ট অ্যাড করে দিই সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল এম প্রেস করব কন্ট্রোল এল প্রেস করে আমরা এটাকে একটু ব্রাইটনেস বাড়াই দিব ছবিটির এবং অপরচুনিটিটাকে একটু কমাই দেবো যাতে ছবিটি দেখতে অনেক ক্লিয়ারলি মনে হয় অপরচুনিটিটাকে একটু কমাই দিলাম দেন ওকে প্রেস করে দিলাম এবং এটাকে কন্ট্রোল বি প্রেস করে কালার ব্লান্সটাকে আমরা একটু কালার কম বেশি করে দিব আমরা ছবিটিকে অরিজিনাল সাইজে পরিণত করলাম এবং এখান থেকে ফিল্টারে যাব ফিল্টার থেকে কডাকে যাব এবং কডাক থেকে আমরা এটাকে ওকে প্রেস করব দেন অটোমেটিকলি স্মুথলি হয়ে যাবে একটু অপেক্ষা করতে হবে অটোমেটিকলি সিলেকশন টুল হয়ে তারা এখানে ছবিটিকে বিভিন্ন রাউন্ডেড করে দিবে আবারও আমরা ফিল্টারে যাব ফিল্টারে থেকে ইমেজ গার্ডিয়ান নয়েস নয়েস থেকে আমরা এটাকে অ্যাড করে দিব ওকে প্রেস করব সরি নয়েস এবং লাইসেন্সটা অ্যাড করা নেই যার কারণে নয়েসটা আসতেছে না তো আমরা এখান থেকে আমরা এই যে এই টুলটি নিব এই টুলটি নিয়ে ব্রান্ড টুল সিলেক্ট করে দেবো দেওয়ার পর আমাদের এখান থেকে আমরা চুলের কালারটুকুকে একটু ব্ল্যাক করে দিব চুলের কালারটুকু আমরা একটু ব্ল্যাক করে দিলাম এবং এই কাজ থেকে দাড়ি কালারটুকু একটু ব্ল্যাক করে দেই দিন মোটামুটি আমাদের ডিজাইনের কাজ শেষ আমরা এখন এটাকে মুভ করে আমরা অন্য একটি ইমেজে অ্যাড করব এখান থেকে আমরা ওপেন করলাম আমাদের যে ডাউনলোড করা যে ইমেজগুলো ছিল আমরা সেখান থেকে একটা ইমেজ সিলেক্ট করে নেব যেটাতে আমরা এই পিকচারটি বসাবো 
আমি এখান থেকে একটা ইমেজ সিলেক্ট করে নিচ্ছি এটা নিলাম এই ইমেজে আমরা আমাদের মাস্টার পেজ ছবিটি এখানে অ্যাড করব তো আমরা এটাকে একটু ক্রপ করে নেই এবং এটাকে ছোট করে দিলাম এই পাশ থেকে আমরা ইমেজটাকে মুভ টুল ব্যবহার করে এখান থেকে মুভ করে এই পেজে নিয়ে আসব নিয়ে আসার পর এটাকে বড় করে দিলাম এবং এখান থেকে শো বর্ডিংস বক্স নামে যে অপশনটি আছে এটাকে টিক মার্ক দিয়ে আমরা আমাদের মতন করে এই ছবিটিকে বসায় নেব যেখানে যেভাবে বসানো যায় যেভাবে বসাইলে ভালো দেখাবে আমরা সেভাবে ছবিটিকে বসায় নেব তো দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেল এবং ছবিটিও অনেক স্মুথলিভাবে আমরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তর করেছি এবং আমরা চাইলে এই ছবিটিকে অল্ট্রা বাটন প্রেস করে ডাবল করতে পারবো এবং যত খুশি তত বেশি এই ছবিটিকে আমরা করতে পারবো তো আমরা এখান থেকে ক্রপ বাটন ক্লিক করে এটাকে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এবং অল্ট্রা বাটন প্রেস করলে যদি আমরা এখান থেকে আরেকটি কপি করতে চাই দেখুন কপি করে ফেলাইলাম যত ইচ্ছা তত কপি করতে পারবো আমরা এখানে তো আমি কমাই দিচ্ছি সব দিয়ে একটা রেখে দিলাম তো দেখুন আমরা এভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছবি মুভ করতে পারি এবং আমাদের ছবিকেও আমরা এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লড অ্যাড করতে পারি এবং খুব সহজে আমরা বিভিন্ন ইফেক্ট অ্যাড করে দিতে পারি আমাদের ছবিটিকেও তো ভিওয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ফ্রিল্যান্সিং ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব ফ্রিল্যান্সিং শুরু করব আমরা এখন গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে কীভাবে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে আলোচনা করব তো ভিআর্স ফটোশপ নিয়ে যদি কারো কোনো কিছু বুঝতে প্রবলেম হয় অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আরও কয়েকটি ভিডিও আপলোড করব আপনারা যেভাবে আমাদেরকে কমেন্টে ইন্সপায়ার করতে পারেন তো ভিওয়ার্স এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ